Assalamualaikum semua. So, untuk video hari ini, kita akan masuk kepada subtopik yang terakhir dalam chapter 8. Okay, subtopik 8.3. Topik dia adalah thermodynamics. Okay, so... Um, Before ni, okay, the first two learning outcome yang kita dah cover, learning outcome 8.1 yang pertama, kita dah masuk uh, kepada heat. Kemudian yang kedua, kita dah masuk kepada gas law. Okay, so ini yang terakhirlah 8.3 dan ini juga chapter yang terakhir untuk syllabus DP014. Okay, so sikit lagi untuk habis. Okay, so uh, kita tengok pada learning outcome kita pada hari ini iaitu thermodynamics. So, word thermodynamics ni mungkin agak baru untuk kita. Okay, so kalau direct definition thermodynamics ni dia uh, dia merujuk kepada dua jenis energy. Thermo merujuk kepada heat energy, dynamics merujuk kepada work energy. Okay, so heat kita dah belajar dalam 8.1. Uh, dan yang kedua kita belajar work Work done kan? Work done dalam chapter 5 dulu. Okay. So, uh, kedua-dua jenis energy ni. Yang pertama, heat. Dan yang kedua, work done. Okay, saya tambah perkataan work done lah. Okay, so kita kena tahu apa simbol untuk heat dengan work done lah. So, dalam 8.1 kita gunakan heat energy. Simbol dia adalah Q. Kemudian untuk chapter 5, work done kita guna Simbol dia capital W untuk work done. Alright. So, kedua-dua jenis, jenis energi ini, heat dan work done ni, dia boleh, dia digunakan untuk masuk ke dalam sistem dan keluar daripada sistem. Okay, sistem yang kita rujuk dekat sini adalah closed system yang kita namakan sebagai gas. Okay, so sistem yang kita tengah ceritakan sekarang merujuk kepada gas. Okay, so... Gas sistem, okay, so gas sistem dia akan ada um, proses uh, proses transferring energy between the gas system and surrounding. Okay, so awak akan imagine, contoh, kalau ini adalah sistem, okay, so sistem merujuk kepada gas lah, okay, so Dekat bahagian luar ni kita panggil surrounding lah. Okay. So, saya buat close space juga untuk surrounding. Kita buat colour lain untuk surrounding. So, surrounding. Environment lah. Okay. So, this is surrounding. Surrounding tak sepatutnya close space. Cuma saya just nak awak imagine kita ada gas yang act as a system, as a closed system. Kemudian, kita ada surrounding which is the environment. Kemudian apa yang jadi adalah sistem ni dia boleh uh, terima energy. Okay, dia boleh terima energy. Dia, dia boleh terima energy. Dan dia boleh juga mengeluarkan energy kepada surrounding. So dekat situ dia ada proses of transferring in and transferring out the energy. So energy yang kita ceritakan sekarang adalah in terms of Heat dan juga work done. Okay, so heat dan work done. So dua jenis energi ini yang akan masuk dan keluar daripada sistem. Alright, so itu yang thermodynamics. Kemudian selain daripada dua jenis energi ini, kita ada satu lagi energi yang kita panggil sebagai internal energy. So, internal energy ni simbol yang kita gunakan adalah U. Capital U. Lebih kurang sama macam simbol gravitational potential energy. Okay. So, internal energy ni merujuk kepada energy in the system. Okay. So, bila kita kata energy in the system iaitu gas Okay. So, bila ada perubahan ataupun proses uh, heat, uh, sorry, proses energi masuk dan energi keluar oleh heat dan juga work done tadi, dia akan affect the value of internal energy dekat dalam sistem tu. Okay, contoh kalau heat masuk, internal energy akan bertambah. Okay, so itu contohlah. 
Kalau heat masuk, internal energy boleh jadi ber tambah. Okay, so internal energy ni adalah energy dalam sistem tu, dalam gas tu. So, dia merujuk kepada dua jenis energy pula, internal energy ni. Okay, so dia merujuk kepada dua jenis energy. So, energy yang pertama, dia merujuk kepada kinetic energy. Okay, so kita tahu dekat dalam gas, dia ada movement of particle. Okay, ada atom-atom, ada molekul-molekul dalam tu yang sedang bergerak, yang sedang vibrate. So, dia akan ada kinetic energy. Dan yang kedua, dia ada potential energy. Okay, so, energy di dalam gas ada kinetic dan juga potential. Potential ni dia merujuk kepada... Uh, Attraction force between the particle. Tetapi disebabkan gas, ideal gas, kita akan neglect ataupun kita akan ignore the force of attraction sebab dia bergerak sentiasa collide with the wall of container dan juga particle. Jadi kita akan neglect the potential energy. Okay, yang tinggal hanya kinetic energy sahaja yang contribute kepada internal energy. Cuma dalam syllabus kita, kita tak belajar pasal formula kinetic energy untuk gas. Yang kita kena uh, yang kita kena tahu apa jadi dengan U apabila heat masuk atau heat keluar. Okay, apa jadi dengan U apabila work done on the system ataupun work done by the system. Alright, so itu as an introduction lah untuk kita ceritakan uh, ketiga-tiga energy dekat sini. Heat, work done dan internal energy. Alright, so next adalah benda penting yang kita kena, kita kena tahu untuk internal energy. Internal energy ni macam saya kata tadi, dia akan increase apabila heat were added. So heat merujuk kepada Q kan apabila mas, uh, ada ada transfer of heat ke dalam sistem. Okay, U akan bertambah. Okay, so bila Q in, U akan bertambah. Okay, so kita boleh imagine heat masuk, obviously temperature akan bertambah. Okay, temperature akan increase. Okay, bayangkan macam kita heat the gas lah. Okay, so that's why heat masuk kan. Temperature akan bertambah. Jadi, in conclusion, kita boleh assume yang kita punya U is depends on the temperature. Okay, so ini conclusion yang kita akan buat. U bergantung kepada temperature. Okay, so kita kena fokus kepada yang ni. So kita tak belajar formula U eh. Dalam syllabus kita, kita tak ada belajar formula U. Kita tak belajar formula kinetic energy. Jadi... Kita kena tahu U ni hanya bergantung kepada temperature. Hanya bergantung kepada uh, heat masuk ataupun heat keluar. Alright. So, kita pergi kepada benda yang penting dalam learning outcome kita iaitu kita nak state the first law of thermodynamics. So, dekat sini first law of thermodynamics kita. Okay, first law of thermodynamics states that, okay, kita baca in detail, heat Q supplied to a system Q masuk is equal to the increase in internal energy delta U of the system plus work done by the system on its surrounding. So, ada tiga benda penting. Heat supply equals to increase in delta U okay, plus the work done by the system. Okay, so dekat sini merujuk kepada heat supply. Dia akan menyebabkan kita punya U increase in internal energy. Kemudian plus the work done by the system. Okay, so definition ni sebenarnya dah merujuk kepada sign convention untuk formula ni. Yang pertama, kita kena tahu bila heat is supplied. Okay, bila heat supply, maksudnya heat masuk. Okay, jadi Q kita mesti positif. Okay, dalam formula Q positif lah. Dari segi value Q pun mesti positif. Kemudian, increase in internal energy macam saya kata tadi. Bila heat masuk, temperature increase. So, U depends on temperature. Bila temperature increase, U akan increase. Okay, so saya summarize kat sini. So, bila Q masuk, okay, Q masuk, temperature will increase. Okay, sebabkan U depends on temperature, jadi U pun akan increase. Okay, so 
Kita punya term dekat sini adalah delta U. So, delta U merujuk kepada perubahan internal energy. Jadi, bila perubahan, dia mesti hasil tolak final minus initial. Okay. So, final minus initial, bila U bertambah, maksudnya final lebih besar. Okay. So, bila final lebih besar, kita punya delta U mesti positif. Okay. Delta U kita mesti positif. Okay, so dekat sini tadi, Q dah positif kan, heat masuk, delta U pun akan dapat positive value disebabkan Q masuk tadi. Okay, so kemudian kita ada W. W merujuk kepada work done by the system. So dekat sini pun kita kena tahu juga yang work done by the system, maksudnya gas tu yang akan buat work. Kalau kita as a gas, kita akan contoh, Uh, kita buat work, kita nak membesarkan diri kita ke So kita buat work dekat situ So W kita pun positif Ini sign convention untuk work done by the system Okay, so ketiga-tiga kuantiti dekat sini positif So dia akan tally dengan definition Heat masuk akan menyebabkan increase in internal energy Which is positive U Final lebih besar pada initial Plus with the work done by the system So kena tahu, kena hafal definition dan juga formula ini Jadikan semua positif, ok, so Q positif, data U positif, work done pun kita positif. Next adalah kita nak tahu sign convention untuk Q, W dan, ok ada, tertinggal kat sini, delta U. So Q, W dan juga delta U. Alright, so kita fokus kepada Q dahulu. Ok, so Q, macam saya kata heat supply ataupun heat into the system. Q kita akan positif. Okay, so ini positif. Jadi, bila kita merujuk kepada heat masuk ataupun heat supply into the system, sistem akan absorb heat, jadi Q kita akan positif. Tetapi, kalau heat out from the system, bermaksud sistem tu akan loses heat, Q kita akan negatif. Okay, so dekat sini awak boleh refer lah. Positif, negatif. Okay, heat senang. Kalau masuk, positif. Q akan jadi positif. Kalau heat keluar daripada sistem, Q akan jadi negatif. Tetapi, untuk work done, dia terbalik sikit. Untuk work done, okay, untuk work done, kalau positif, okay, kalau positif, by the system. Maksudnya, uh, gas ni ataupun sistem ni, dia akan buat work. Okay, so... Ini yang kita katakan dengan positif W. Apabila gas tu expand, okay, maksudnya gas tu sedang membuat work lah, akan membuat kerja. So, positif W. Kemudian, kalau on the system, dia akan jadi negatif W. Bermaksud dekat sini, okay, kita ada surrounding. Okay, dekat bawah ni, kita ada surrounding ataupun environment. Kemudian, kita ada sistem. Okay, kalau surrounding do the work on the system, so it gas akan compress, dia akan mengecik, macam pressure, macam kita tambah pressure lah. Okay, so do the work on the gas, on the system, W W akan negatif. So, untuk senang hafal, okay, kita buat arrow dekat bawah ni. Okay, so arrow masuk, arrow keluar. So, masuk positif Q, keluar negatif Q. Okay, so heat masuk, heat keluar. Kita ambil color lain pula to represent W. Kita buat arrow on the system, by the system. So dekat sini biru merujuk kepada work. Kalau on the system, dia terbalik. Kalau Q positif, W mesti negatif. Kalau by the system, by the gas, positif W. So senang nak hafal sign convention kan? Okay, so ini heat flows into the system. Heat flows out from the system. Okay, kalau into absorb, kalau out dia release heat energy. Kalau yang bawah ni pula, kalau arrow towards the gas, towards the system, mestilah on the system. Kalau away from the gas, mestilah by the system. Okay, so itu cara untuk kita hafal lah dari segi sign convention dia untuk heat dan juga work. Kemudian, untuk internal energy dekat sini, macam saya cakap, Internal energy, lagi sekali saya nak remind, internal energy depends on temperature sahaja. Okay, so bila ada heat bertambah, temperature bertambah, jadi you akan affected. 
akan menaik atau berkurang. Okey, katakanlah temperature kita increase. Temperature increase. What happened to you? Obviously, you akan increase. Okey, jadi positiflah delta U kita. Sebab final lebih besar daripada initial. Bila kita tolak, kita akan dapat positif. So, benda yang sama yang berlaku dekat sini. Bila temperature kita drop, U akan berkurang. Delta U kita akan jadi negatif. Kalau yang ni, delta U akan jadi positif. Okay. Asalkan kita dapat imagine, final lebih besar daripada initial ataupun tidak, kita akan tahu siapa positif, siapa negatif lah. So, itu untuk delta U. Okay, so hopefully korang boleh faham dari segi sign convention. Okay, okay. so benda penting dekat sini adalah uh, Q, delta U dan W lah. First law of thermodynamic is given by Q equals to delta U plus W. Okay, so ini formula penting untuk kita masukkan sign convention nanti. Kalau kita tahu Q kita negatif, kita letak value Q kita contoh negatif 1000 sebab heat dia flow. So, letak negatif 1000. Kalau dia secara delta U contoh, kemudian kita tahu work done kita, let's say on the system. So, negatif, negatif 500 contoh. So, kita boleh figure out lah dekat situ. Okay, tu contoh lah. Okay, as an example. Okay, so kita pergi kepada example 7. Solve problems related to first law of thermodynamics. Okay, simple je example ni. Kita nak solve sahaja sebab dia dah bagi energy tak silap saya. Okay, first question is 2,500 joule of heat is added to a system and 1,800 joule of work is done on the system. Okay, tu penting ya. Eh? On, kemudian heat is added. What is the change in internal energy of the system? So, soalan bagi Q... 2,500 Joule added, positive. Kemudian, work done on the system. Kalau on the system, dia akan ada negative. Okay. So, kalau perlu lukis balik sistem, kemudian surrounding, lukis arrow, Q kita positive. Oh, sorry. Q positive, Q negative, work done negative, work done positive. Tak ada masalah. As long as awak boleh hafal. Okay, kemudian by using the first law of thermodynamics, delta U plus W. Okay, just masukkan untuk dapatkan berapa delta U yang dia nak change in internal energy. So, itu example 7. And then, kita pergi kepada example 8. Example 8, a gas expands. Okay, under constant temperature condition and does work of 30 joule against the surrounding. Does work. Siapa yang buat kerja? Gas yang buat kerja. Gas expand. Dia membesar. Dia berkembang. Membesar. Berkembang. Okay, jadi gas ataupun sistem yang buat kerja. Okay, kalau sistem yang buat kerja. Okay, kita punya W dekat sini is... Positive. Okay, the system does the work. So, maksudnya, positive W. Okay, so, constant temperature. Ini adalah hint yang penting. Apabila temperature constant, saya ada beritahu tentang kita punya internal energy. Okay, so, saya kata tadi, temperature increase, apa jadi dengan kita punya delta U. Positif ke negatif? Okay, so, figure out dekat sini. Temperature decrease, apa jadi dengan delta U? Positif ke negatif? Temperature constant, okay, obviously awak boleh buat conclusion kalau temperature constant, delta U, apa, okay. So, hinya yang saya boleh kata kat sini adalah bila soalan minta change in internal energy, okay, A diminta delta U, dia merujuk kepada constant temperature dekat situ. Okay, alright, kemudian, okay, so bila constant temperature awak boleh tahulah delta U apa, tanpa kira pun kita boleh figure out. Okay, kemudian yang B, soalan dia minta find the amount of heat absorbed by the gas. So, dia minta Q pula. Okay, so formula kita Q, delta U plus W. So, bila kita dah ada delta U daripada A, okay, so A ni boleh masuk dekat sini. Kita nak figure out berapa Q kita. So, W diberi, W is given by positive 30 joule because the gas do the work. Jadi, kita boleh masukkan untuk dapatkan Q. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Thanks for watching.